நன்பா இந்த மாதிரி டவுன்லோட் பண்ணுற ஆதாரை நீங்கள் எதுக்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மெட்டில் இருக்கனால நீங்கள் வந்து பிரிண்ட் பண்ணி ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்டாக கூட நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆன்லைனில் ஏதாவது எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுறீங்க அப்படின்னா கூட அதில் ஏதாவது ப்ரூஃப் அதாவது அவங்களுடைய ஐடென்டிஃபிகேஷன் ப்ரூஃப் கேட்குறாங்க அப்படின்னா கூட இது பிடிஎஃப் ஃபார்மெட்டில் இருக்கனால இருக்கனால நீங்கள் வந்து அப்லோட் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நண்பா இதை வந்து இந்த மாதிரி பல ஃபியூச்சருக்கு தேவைப்படுற ஆதார் கார்டை எப்படி ஆன்லைனில் டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் நண்பா இதுக்கு தேவையானது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து உங்கள் ஆதார் நம்பர் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஆதார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறப்ப என்ன மொபைல் நம்பர் கொடுத்தீங்களோ அந்த மொபைல் நம்பர் வந்து கன்ஃபார்ம் தேவை நண்பா நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா அந்த ஆதாரில் பிரிண்ட் பண்ணியிருக்க உங்களுடைய பின் கோடு இது மூணு இருந்தால் போதும் நண்பா நம்ம வந்து ஆதாரை வந்து இணைய வழியாக டவுன்லோட் பண்ணிடலாம் சரி வாங்க எப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே நண்பா ஜஸ்ட்டு வந்து கூகுள் போய்க்கோங்க கூகுள் போய்ட்டு இ ஆதார் கார்டு டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுங்க இ ஆதார் கார்டு டவுன்லோட் இ ஆதார் கார்டு டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது இந்த ஆதார் கார்டை டவுன்லோட் பண்ணக்கூடிய ஒரு அஃபிஷியலான சைட்டு வந்து வரும் இது வந்து கவர்மெண்ட்டோட அஃபிஷியலான சைட் நண்பா இதில் வந்து நம்ம டவுன்லோட் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு இருக்கு பார்த்துக்கோங்க இ ஆதார் டவுன்லோடு இந்த கிளிக் பண்ணிக்கோங்க இதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா டேரெக்டாக அந்த சைட்டுக்கு போயிடும் நண்பா இதில் வந்து நம்ம ரெண்டு மெத்தட் மூலமாக நம்ம டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ட்ரோல்மெண்ட் ஐடி என்ட்ரோல்மெண்ட் ஐடி அப்படிங்கிறது உங்களுடைய ஆதார் கார்டில் இருக்கும் இந்த மெத்தட் வேணாம் நண்பா இது மூலமும் நம்ம எளிமையாக டவுன்லோட் பண்ணலாம் ஜ செகண்ட் மெத்தட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆதார் நம்பர் மட்டும் இருந்தால் நம்ம வந்து எளிமையாக டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட் வேர்ல்டில் காலம் வந்து ஆதார் கார்டு மட்டும் ஆதார் கார்டு நம்பர் வந்து நம்ம ஃபில் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதில் உள்ள நேம் அதில் என்ன நேம் இருக்கோ அப்படிங்கிறத ஃபுல்லாக டைப் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து நம்மளுடைய பின் கோடு அடுத்து வந்து என்ட்ரு த இமேஜ் டெக்ஸ்ட்டு அதாவது இந்த இமே இதில் என்ன இமேஜ் தெரியுதோ அதை வந்து நம்ம டைப் பண்ணிக்கோணும் நெக்ஸ்ட்டு வந்து பா இது எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக ஃபில்லப் பண்ண பிறகு கீழே வந்து கெட் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது பாருங்க நண்பா இதை நம்ம கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய அதாவது நம்ம ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணப்போ என்ன மொபைல் நம்பர் கொடுத்தோமோ அந்த நம்பருக்கு ஒரு ஓடிபி வரும் அந்த ஓடிபியை நம்ம இதில் ஃபில் பண்ணோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய ஆதார் கார்டை நம்ம டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நண்பா ஜஸ்ட் நான் என்னுடைய ஆதார் கார்டை நான் டவுன்லோட் பண்ணுறேன் ப்ராசஸ் பார்த்துக்கோங்க ஓகே நண்பா இதில் கரெக்டான டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் கரெக்டாக கொடுத்த பிறகு கீழே வந்து கேட் ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் என்ன ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறப்ப என்ன மொபைல் நம்பர் கொடுத்தீங்களோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வந்து வரும் ஜஸ்ட் இதில் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க இதில் கன்ஃபார்ம் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய ஆதார் ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணப்ப என்ன மொபைல் நம்பர் கொடுத்தீங்களோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் டைம் பாஸ்வேர்டு வரும் ஜஸ்ட்டு அதில் வந்த பாஸ்வேர்டு ஜஸ்ட் இதில் வந்து என்டர் ஓடிபி அப்படின்றது பாருங்க நண்பா இதில் வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஓகே நண்பா இதில் என்டர் ஓடிபி அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கீழே வந்து வேலிடேட் அண்ட் டவுன்லோட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து உங்களுடைய ஆதார் கார்டு வந்து பிடிஎஃப் ஃபார்மெட்டில் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா பிடிஎஃப் ஃபார்மெட்டில் டவுன்லோட் பண்ண ஆப்ஷன் கேட்குது இப்போ டவுன்லோட் கொடுத்துடலாம் ஓகே நண்பா இந்த பிடிஎஃப் ஃபார்மெட்டில் உள்ள உங்களுடைய ஆதாரை நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ண பிறகு இதை ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா பாஸ்வேர்டுன்னு கேட்கும் நண்பா இந்த டாக்குமெண்ட்டை நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஜஸ்ட்டு வந்து ஒரு பாஸ்வேர்டு கேட்கும் இது என்ன பாஸ்வேர்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ஆதார் ஐடியில் உள்ள உங்களுடைய நேமில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் லெட்டரை வந்து கேபிட்டலில் டைப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுடைய பிறந்த வருடம் ஃபோர் ஃபோர் லெட்டரை வந்து கேபிட்டலில் டைப் பண்ணிட்டு உங்களுடைய பிறந்த வருடத்தை கொடுத்தீங்க அப்படின்னா அதான் இந்த டாக்குமெண்ட்டை ஓப்பன் பண்ணுறதுக்கான பாஸ்வேர்டு இதை கொடுத்துட்டு நீங்கள் சப்மிட் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுடைய டாக்குமெண்ட்டை வந்து ஓப
ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து இப்போ வந்து சுரேஷ் அப்படிங்கிற ஒரு ஆதார் கார்டு நம்ம டெவலப் பண்ணோம் அப்படின்னா சுரேஷ் அவருடைய பிறந்த வருடம் வந்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட் அப்படின்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா சுரேஷ் அப்படிங்கிறத எஸ்யூஆர்இ அப்படிங்கிறத கேபிட்டலில் டைப் பண்ணிவிட்டு அவருடைய பிறந்த வருடம் வந்து நைன்டீன் நைன்டி எயிட் அப்போ ஆட்லாஜி தொண்ணூத்தெட்டு அப்படின்னு டைப் பண்ணி நம்ம சப்மிட் கொடுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய டாக்குமெண்ட் வந்து ஓப்பன் ஆகிடும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் என்னென்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு ஆதார் வந்து டவுன்லோட் ஆகிடுச்சு நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை வந்து நீங்கள் பிரிண்ட் பண்ணி ஒரிஜினல் டாக் டாக்குமெண்ட்டாக கூட யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஓகே நம்ம இந்த வீடியோ வந்து இந்த வீடியோ மூலம் உங்களுக்கு வந்து ஆதாரை எப்படி ஆன்லைன் மூலமாக டவுன்லோட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்புகிறேன் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சு அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க இந்த வீடியோவில் எதுவும் சந்தேகங்கள் இருந்துச்சு அப்படின்னா கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கேளுங்க நண்பா நான் வந்து கூடிய விரையில் வந்து உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்கள் உங்கள் நண்பர் கூட இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நண்பா ஓகே நண்பா மீண்டும் ஒரு நல்ல வீட்டில் சந்திக்கலாம் நண்பா தேங்க்யூ